竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你尽情地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎哎，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥穆桂英真是出了一口恶气啊！但是，一想到几万人马被他吃掉，我就气得发抖。萧<笑>元帅，你这一仗左右的战法甚高，末将，知道你摸清了穆桂英的用兵规律，以后我们会百战不殆。<笑>大伙说的对，本帅绞尽脑汁，才摸透了他用兵的特点。正像哈将军所说，从即日起，我们每战必胜。必胜！必胜！宋军短期内不会与我们交战，可我们要乘胜追击。从明日起，我们到三关挑战，他们不战，我们就趁机攻城。嗯，来，为我们即将的胜利干杯！干杯！干！报！萧元帅，穆桂英差人送来战书。你说什么？送信的人就在帐外。他不是来挑战的，他是来刺杀本帅的，极有可能。有没有检查使者身上有没有带暗器？检查过了，没有
，选他进来。是。走。小元帅，穆元帅派我给您送来了战书。本帅想在三日之后在草原与你决一雌雄，如果你有胆量，就率兵前来；不敢就乖乖退兵。大胆，竟敢侮辱我们萧元帅！退出去砍了，砍了！砍！你告诉穆元帅，本帅应战。萧元帅，告辞。萧元帅。穆桂英一定是被人打晕了头啊！哎呀，他真是来送死啊！你们低估穆桂英了。你们想一想，从古至今，哪有战败后主动挑战的？穆桂英竟敢挑战，证明他胸有成竹。不错，本帅对他的用兵之道确实了解。可本帅的用兵之道，也不再是什么秘密呀、啊。圣上，虽说穆桂英两胜一负，收复了不少失地和城池，但是微臣以为，这是我军由胜转败的开始。臣不想扫皇上的兴，但是微臣不得不说，穆桂英的长处已被萧天佐掌握，前景不容乐观。圣上，臣以为也是。本来穆桂英的实力就不及呼延赞，侥幸取胜。这次他败给萧天佐也不足为奇。双方交战，胜败乃兵家常事。为什么穆桂英败仗，就引来如此的谬论？大王爷，恕臣直言，二位大臣刚刚说的句句是肺腑之言。穆桂英正在和萧天佐对阵，必败无疑。以微臣之见。圣上应马上任命佘太君、杨延昭为副帅，协助穆桂英。名为协助，实为束缚。说束缚也不为过。事到如今，只能如此。啊！圣上，前方传来军事急件。呈上来。穆桂英禀报，三日后和萧天佐决战。这、这、这、这有。圣上，请速速下旨阻止穆桂英决战，定会全军覆没呀！圣上，穆桂英此举甚是狂妄，刚刚兵败，却要决战，实乃成匹夫之勇。是啊，圣上，请速速阻止穆桂英。圣上。请速下决断，不然大宋江山危在旦夕呀、啊！我圣上决断。嗯，这士气基本恢复，准备工作已基本完成。明日同萧天佐之战，必能获胜。圣各位要知道，穆桂英接旨。穆桂英，接旨。臣接旨。兵败立必决战，令穆桂英休养兵马，总结经验，并任命佘赛花、杨延昭为副帅，共商用兵之道。钦此。臣杨延昭接旨谢恩。穆桂英，接旨吧。穆桂英，接旨啊！来，都起来吧。起来，桂英，元帅，元帅，元帅。穆桂英，奴才代圣上传旨，看你的意思，你是要抗旨啊？将在外，君命有所不受。元帅。三官抗旨，罪莫大焉，万万不可
烦劳公公回去禀告圣上，此时免战，大灭我军威。萧天佐趁势攻城，我军将更加被动，大战已定，无法更改。你，彩云，在福公公下去好好歇息。是，公公，请。穆桂英，公公，你这是抗旨。穆桂英，桂英，穆元帅，决战已定。不战即败，决战已定；不战即败。穆桂英自以为胸有成竹，本帅当然不会按照他的思路行棋。本帅明日不在草原与他决战，而在三关之下与他决战。军兵，快，上！快快快，下边的上来！萧天佐果真冷了。他在城下布阵，不但在气势上占了上风，而且不利于我军出城。最重要的是，一旦我军失利，他就能顺势攻城。穆元帅，难道我们真的不出战了吗？本帅既已下了战书，当然要战。萧天佐兵临城下，我们的大军出不了城。大军出不了，可派小部队。只要扰乱了他们的阵法，大军就可趁势攻击了。啊啊啊啊啊是最险恶、难破的阵法。看来这萧天佐要施展出全身解数了。杨延德将军听令。穆元帅，本帅令你率一队人马冲入阵中，用你的降龙木杀败左翼黑龙。得令。听令，穆元帅，本帅令你率一队人马冲入阵中，杀败右翼白龙。末将得令，撤。吁，走。家叔侄已败，我二将，本帅命令你们摆出太阴八卦阵，维持阵型，保护双龙峰，并将杨五郎、杨宗保包围合众。遵命。
萧天佐的双龙阵已经如此成熟，瞬间就改变了周围的气场，迅速造出了双龙风。他还结合了太阴八卦阵，不仅引发壮大，还迅速扼杀了我军前锋。如此玄妙的布阵方法。老身活了这么多年，还是头一次见到啊！这萧天佐，真乃统军之旷世奇才呀！双龙阵确实厉害，所到之处无坚不摧。而且，若前锋被歼，后续之兵必然溃散。这这这这这这萧元帅的天门阵果真变化无穷，杨五郎和杨尊宝已经被紧紧锁住了。该穆桂英破阵了，他必定会派兵协助先锋部队突围。李帅兵，堵住缺口，防备他们冲出重围，冲入阵中。只需坚持半炷香的时间。杨五郎、杨宗保必将被擒。杨延昭将军，听令。末将在。本帅命你率人马从两侧迂回攻击。得令。他们围在了阵中。穆元帅，快领我们前去救援吧，否则他们就危在旦夕了。穆元帅，你快下令吧。这铁门金锁阵最大的特点，就是看似有门，其实无门。你冲进一道门，还有无数门，一旦冲进去，便很难脱身。穆元帅，那您说我们该怎么办？坚持一下。
娘、三娘，听令！穆元帅，你们率一队人马，将降龙墓显露在辽军阵前。嗯，遵命。桂英又在耍什么花招？下命令吧，不然我就该哭了。好，地道出击，等我号令。遵命。哎呀！啊啊啊啊
会射中哮天佐。好，哮天佐中箭身亡。
位将领，兄弟们，我们已经收回了失去的土地跟城池，知道下一步该怎么做吗？进攻！进攻！进攻！进攻！班师回朝。啊啊啊啊！穆元帅，为什么不打了？我们士气正高呢。对呀、啊，我们士气正高呢。放他辽军一马。我已给辽军写了书信一封，嗯，希望狼烟不再起，两军不再战。当然，这是征战大计，应由大宋皇帝跟辽主萧太后商议后决定。我只是想。这两地的百姓不再受这战乱之苦，望你等能体恤本帅之心意。元帅，那萧太后，她能答应吗？哼哼哼，她一定会答应。愿宋辽永无战事，和睦相处。永无战事，和睦相处。永无战事，和睦相处。永无战事。欢迎穆元帅凯旋而归呀、啊！谢八王爷。<笑>好，请进城。这中外请平身。谢上上上上，上上，请上座。好没想到这么快就大破辽军，班师回朝了。<笑>这都是因为拜了一位智勇双全的元帅。还是圣上圣明啊！圣上圣明，朕今天高兴，非常的高兴，击败了辽军，收复了失地，众爱卿无一人殉职，朕在此也为全体将士予以褒奖。谢谢圣上。谢谢<笑>舍老太君，微臣在。您率天伯府人上阵预辽
，是破辽的功臣呐！朕封你为护国夫人。谢圣上。免礼，免礼。严昭，微臣在。你此役率领众将士骁勇善战，立下了汗马功劳，为全军将士做出了榜样。朕要赏你黄金千两，白银万两。谢圣上，杨宗保，末将在。你冲锋陷阵，屡建奇功，朕封你为左骑将军。谢圣上。杨家部将和赵飞作战英勇，都建立了卓越的功勋。朕要对你们逐一重赏。谢谢圣上,上。今日是庆祝之日。也是算账之时，穆桂英，你身背重罪，你可知罪啊？哼哼，穆桂英无罪，自然不知了。你不知，且听朕列举你三大罪状：其一，对当今圣上不行跪拜之礼，乃大不敬，按律当斩；其二。与你父亲固守匪寨，与朝廷违抗，按罪当剐。其三，抗旨不遵违令出兵，按律当诛。这圣上，穆桂英虽然有罪，可他击退了辽军，功不可没。圣上，孙袭桂英之罪，就是老身之罪。老身管教不严，老身愿替孙袭桂英定罪。圣上，罪臣杨延昭和天宝府的人为穆桂英求情。哎，免免免免免免免免免。当然了，此役穆桂英也算是战功卓著。其一，你率重兵将击退了辽军。收复了城池和失地，也算是功劳之伟啊。其二，你用真情打动了萧太后，她主动退兵，还捎信给朕，同意共修盟友之意，让辽宋永无战事。你的远见卓识值得百官效仿啊。其三。你挖出了王庆龙等人，为大宋除去了祸害，也是功莫大焉呐！是，但是，我大宋从来是赏罚分明，功不能抵过。啊，这这来人，有，扒取穆桂英的战袍，带以受刑。干什么？为何卸甲？大宋律明示。元帅受刑可以，战袍替代。快快快，快快把他脱下来！快，傻孩子，这是让铠甲代你受刑。啊！来，快快点，快点！哎，看什么看？去穆桂英啊，你的战役证明了你的确是个千载难逢的帅才啊！朕要好好的奖赏你。桂英啊，你还不赶紧给圣上行跪拜之礼？谢圣上。嗯，你不给朕跪拜，朕还真不怪你。朕只是希望你父亲穆宇可以归顺朝廷。朕知道你做不了你父亲的主，回去说个话。如果他能归顺朝廷，今天所述你三大罪状一笔勾销。是。有空一定转达。<笑>如果你爹归顺了，你是不是就给朕跪下了啊？<笑>这鸡蛋还没出来呢，您就想着孵小鸡的事儿了？啊、呃，此事日后再议。
。叶<笑>爸，郑监官听旨，自今往后，帷幕归英大唐之上，可以不对朕行跪拜之礼。圣上，圣上，圣上，圣上圣谢圣上。<笑>穆元帅还有什么要求啊？请求圣上赐归英点吃的吧。嗯，是是是，什么意思？孩子饿了。<笑><笑>中中将官，朕已备好了酒席。穆元帅，请。是。来，归英。都无礼，圣上从前面。哎呀，爹，圣上刚才说什么来着？桂英先请。<笑>圣上，有穆桂英护驾，您、嗯、就可以高枕无忧了。啊，是的，是的。<笑>走走。哎是千古。